A čo také dôležité chce? Martin nene odkázať. Stále mu na nene veľmi záleží. Miluje ju a verí, že aj ona časom pochopí, že koná len pod tlakom okolností. Odkazuje ti, že máš nájsť svoje šťastie tak, ako ho našiel on. Prestaň vymýšľať a chod na tú kliniku. Doktor sa ťa na nič nebude vypitovať. Že ako môžeš byť taký bezcitný? Bezcitný? Naopak, pre také deti je jednoducho najlepšie, ak sa nikdy nenarodia. Teraz už chápem, prečo ma tak vehementne posielal na potrat. Jaký roštepený chromozom dedičná záležitosť a v každej generácii má silnejšie následky. Kto je ten Dušan, o ktorom hovoril Todd? Jeho syn. Ja som nevedela, že on má deti. Len tohto chlapca od narodenia je v ústave absolútne neschopný samostatného života. Upokoj sa, tak myslí aspoň na Lauru. Nikdy ti neodpustí, ak ma zabiješ. Nikdy. Nikdy nevezmi meno mojej dcery do tej špinavej papule, je ti to jasné? Podľa toho budeš vedieť, že je či je otcom Ivan alebo Todd. Ale aj to, či bude mať dieťa trvalé následky. Odstavíme toto. Spolu ho usvedčíme a dostaneme ho za mreže. Vaše posledné slovo? Áno. Sťahujem trestné oznámenie od teraz je všetko to, čo sa stalo. Len moja súkromná záležitosť. Mrzí ma, ak som vám spôsobil nejaké administratívne problémy. Podrite sa, budem k vám úprimný. Ja by som tých gaunerov videl najradšie za mrežami. Hovoríte o mojom synovi. Ja viem. A nezávidím vám to. Takhle nemáte čo. Aj tak by som sa so Slavom najradšej čo najrýchlejšie spojil. Možno by ste mi v tom mohli poradiť vy. No, pozrite sa. O Slávovi nemám žiadne nové informácie. A pochybujem, že ešte vôbec nejaké budem mať, keďže ste celý prípad zhodili zo stola. Áno, áno. No, nič, aj tak vám ďakujem. Pokúsim sa Sláva hľadať na vlastnú pesť. Možno keď sa dozvie, že som stiahol trestné oznámenie, že sa ozve aj sám. Pán Dolinský. Buďte opatrný. Ja viem, že ako otec nemôžete byť nestranný, ale naozaj neviete, čo od neho môžete čakať. A takisto je od svojho zaťa. A tiež si myslím, že ani vaša najstaršia dcera nespáva zrovna najpokojnejšie. Ďakujem vám za všetko. Dovidenia. Dovidenia a držte sa pro Dolinský. Prosím, Zlatinko, neklaď mi nejaké otázky. Ja... Ja si musím vyrovnať vnútorné pnutie, lebo mňa normálne šľahne o zem. Rozumieš? Veľká Pardubická, to je normálne šuvix. Ja som predsválala celé mesto. Té negatívne energie, čo som nabrala, to je... To je normálne, že fuj. Za čím lietáš? Za tou garzónkou. Vieš čo? Všetkým ľuďom v tomto meste hrabe. A čo, mala si nejaké komplikácie? A prosím ťa. Prvá garzónka, okno na západ. Pri každom ránom vítaní slnka by som musela obehnúť celý barák a na trávniku by som sa musela brátať so psičkármi. Nemáš rada psi? Nie. Druhá garzónka bola v zníženom prízemí. Chápeš? Cez okno by som sa pozerala do rozkroku okolo idúcich. Aha. Tretia. Taká negatívna energia. Vieš čo, mne sa, mne sa tie normálne zježili chlpy pod pazuchou. Potom prišiel taký týpek s kľúčmi. Ja sa ho pýtam, že kde sú bývali nájomníci. Onže vyparili sa. No 
tak som sa vyparila. A ja, radšej. No to som rada, že nemám len ja dnes taký úžasný deň. A tých peňazí, čo sa to pýtajú, vieš, čo to je normálne hamba. Pýtam sa toho fičúra v tej realitke, že máte vy vôbec svedomie? Viete vy, čo je to karma? Ako sa dá karma zasmieniť peniazmi? Vieš, čo mi na to povedal ten chrapuň? Že, hee. Tak toto je aj pre mňa dosť ošemetná situácia, poviem ti. Keď prejem posledné peniaze, zostanem na nule. Nerobím nič iné, len píšem žiadosti a dostávam zamietavé odpovede. Vieš čo, ja som stará, nepotrebná. Čo moja, zabijeme sa? A vieš, že by som niekedy najradšej s tým aj sekla. No určite. Budeš v budúcom živote baobabom. A tisíc rokov si o teba budú slony obtierať tie svoje tučné ryte. Čo si? Nesmieme prepadnúť panike, rozumieš? Všetko je tak, ako má byť. Len sa nám ešte nepodarilo objaviť všetky pozitíva, chápeš? Na pracovnom trhu v mojom veku už žiadne pozitíva nie sú. Nie, nie, musíme si zrovnať telo a myseľ do rovnováhy. Poď. Počkaj, prepáč, ja teraz momentálne nemám vôbec chuť na žiadnu jogu ani meditačné cvičenie. No, vieš čo, ani mne sa nechce. Zresetujeme si myseľ nejakým frťanom. Počkaj, počkaj, prosím ťa. Toto čo má znamenať? Vy ste nepoužili moje darčeky? No neviem. Nič ma do toho nie je, ale čo má toto znamenať? No tak čo? Robo, tak čo? Dohodneme sa? Ty vôbec nevieš, o čom hovoríš. To nie je také jednoduché. Pochop, môžeš len získať. Ale veď na teba nič nemajú. Ty nie si v takej sračke ako ja. Na mňa majú predsa to video. Napriek tomu si myslím, že sa z toho môžeš ešte celkom pomerne dobre dostať. Dobre, netrebuš. Môžeš. Dosť drž hubu. Súd určite bude brať úvahy poľahčujúce okolnosti. Ticho! Robo, dosvedčím ti, čo len budeš chcieť. Čo len budeš chcieť? Dosvedčím ti to. Dobre. A keď teraz prídeme na políciu? A keď sa ťa spýtajú, že kde si bol tie tri dní a prečo si taký dobitý? Nespomeníš si náhodou, že som ťa chcel tak trošku zabiť? OK, OK, OK. To, že si nepoužila toto nádherné erotické prádlo, síce nechápem, ale v poriadku, je to tvoja voľba. Ale že ste nepoužili ochranu, tomu vôbec nerozumiem. Ty nepozeráš telku. Ako si sme pozabudli? Ajc, syfilis, kvapavka. Hovorí ti to niečo? No, prosím ťa, to hádam nehrozí. No tak tebe samozrejme nie, veď ty si ako matka predstavená kláštora. Ale zaručíš sa aj za buráka? No tak takto o ňom nehovor. A čo keď ťa nabúcha? To či ja musím vysvetľovať takéto veci? Čo som ja, tvoja matka, alebo čo? V môjom veku. Žiadne tehotenstvo nehrozí. Kde máš koniak? Tam. Čo v tvojom veku? V kalkate jedna 59-ročná ženská bola zanesená plynmi, tak požiadala totulného brámana, aby ju odblokoval. Tedy je, prosím ťa, tak prečistil čakry, že o 9 mesiacov sa zľahla a priviedla na svet nádherné dievčatko. Lenže Žigo nie je žiaden brámán a ja nie som indická žena. No, neviem, ale aj tak by si si možno mala zabezpečiť tehotenský test. Vieš čo, nechajme to tak. Alebo radšej by si mala zájsť ku gynekologovi, pre istotu. Túto tému uzavrime. Nie je dôvod na paniku. No dobre, dobre, ale keď sa to stane, tak človek nikdy nevie. Ale ja viem. Ja som s tvojim mužom nemala nič sexuálne. Ja viem, že si konal z donútenia. Že ťa to oddržalo v hrste. Neuveria ti? Uveria. Ale... Ale áno, uveria. Vtedy pri aute... Keby si bol naozaj vrah, tak by si stlačil spúšť. Áno. Lenže ty si to neurobil. Rozhodol si sa správne. Mal si svedomie a... 
Ja ti budem za to navždy vďačný. Ale čo ty vieš, čo ja som za chlapa? To každý robí chyby. A každý sa ich môže snažiť napraviť. Koľko by som asi tak vyfasoval? Hm? No tak... No rozhodne si myslím, že menej než za vraždu. A keď sa nám podarí usvedčiť Tota a dokázať, že skutočným vynikom je on, tak so šikovaným právnikom sa z toho môžeš vyhrábať aj na podmienku. To je to, že by som ani nemusel ísť do basí? Hm? No, v prvom rade je dôležité, aby sme teraz začali spolu spolupracovať. By sa nám podarilo dostať na policiu skôr, než nás nájdu totové gorily. Vy ste ma normálne podviedli. Ste mi rozprávali, ako ste si spolu užívali, ako vám bolo spolu dobre. Ako ste mi mohli takto klamať? No, tak v tomto sme neklamali, nám bolo naozaj spolu dobre. Bez sexu. Ty si vedma. A vieš, že láska to nie je len telesná záležitosť. Ale pozri, ja chápem. Ja nechcem od vás, aby ste sa po sebe vrhali ako tiger po koze. Ale na druhej strane, organizmus potrebuje občas trochu toho telocviku. Asi na to nedozrel čas ešte. Neprišla vhodná chvíľa. Ale blbosť! Ja som sa dívala do lunárneho kalendára a bol čas na orgazmus ako remeň. Vy ste prepásli šancu. Ale nič sme neprepásli. Naopak. Ale počkaj. Počkaj, ja už vidím, kde je chyba. Vy máte obidvaja zablokovanú energiu lásky. Počkaj. Tak. No, tak... Kto si dá? Ja si dám. Kde je toľko ten otec? Volal z auta. O chvíľu príde. Chce nám povedať niečo, niečo veľmi dôležité. Mm -hmm. Dúfam, že má pripravenú ďalšiu jobovku. Oh, bol na polícii, tak hádam niečo nové v tej veci. Možno chytili Sláva s Robom. Ahoj, Ivan. Práve to tu rozoberáme. Že keby polícia uzavrela prípad, poisťovňa môže vyplatiť škodu a to by bolo dobre. Také jednoduché to nebude. S poisťovňa neuvidíme nič. Čože? Ale veď slúbili, že keď policia prípad uzavrie... Lenže policia s prípadom už nič nemá. Vlastne žiadny prípad neexistuje. To nemyslíš vážne? No tak Adam to neodložili k ľadu. K ľadu som to posunul ja. Stiahol som podanie. Po tom všetkom, čo Ingrid narozprávala vyšetrovateľovi, som nemal inú možnosť. Predsa nebudem kriminalizovať vlastného syna. Nehnevaj sa, Slavo sa skriminalizoval sám. Takže obaja sú z toho vonku. Kde nie je žalobcu, nie je ani sudcu. Vyšetrovanie je jednoducho zastavené, to je všetko. Tak toto mám rád, Dorotka. Veget. Žiadne zápaly priedušiek. Žiadne infarktové stavy. No, ako sa blíži predlžený víkend alebo sviatky, všetci zázračne vyzdravejú. Čakáren je prázdna ako mesový pult za sociku. Možno, že by sme dnes mohli zavrieť o niečo skôr. Dobrý, ahoj. Ježiš Maria Jozef. Nie som Mária, ale Salome. Už by si si na to konečne mohla aj zvyknúť. Dobrý deň. Máte nejaký zdravotný problém? Mm -hmm. Škrabe vás v krku alebo nejaký zápal? Nie, Zlatinko, ja som zdravá ako rybička. Ale tuto náš pán doktor má istý problém, ktorý si ale nechce priznať, čo? Zasa ti vyšlo niečo v kartách? Viola sa mi stiažovala. Dôverne. Akože moja mama? A kto iný? Opáľuje snad nejakú inú ženu? A tak toto zásadne odmietam. Mm -hmm. Do tejto ordinácie majú počas pracovnej doby prístup iba pacienti. Ty si pacient. Lepšie povedané ním budeš, keď si uvedomíš, že chradneš. 
chátraš, vedneš ako taký strom pri ceste. Konáre ti vysia po kolená a ty si stále namýšľaš, že si mladý ohybný prútik. Ale prosím ťa, daj ty pokoj mojim konárom, áno, netrep tu. Ešte stále nevieš, o čo ide? Viola mi povedala, že si sa na nič, ale vôbec na nič nezmohol. No ale toto tu ja nebudem riešiť. Počkaj, oci, tak máš naozaj nejaký problém. Dúfam, že nebudeš predo mnou a pred mnou hrať divadlo. Aj prosím ťa, nič mi nie je, čo nepoznáš Salome. Veď teď te čibne v bedni, tak spravíš z komára somára. Kam ideš? Tie tvoje reči ma nutia k mikcii. K čomu ťa nutím? Musím z teba čúrať. Musím ísť na záchod. A teba cestou odprevadím k východu. Rozumieš? Dovidenia. Čo malo znamenať? Ešte mi vyčítaj, že mi záleží na tvojom sexuálnom živote. Teba môj sexuálny život nemá čo zaujímať. Ani nemôže, pretože nejaký nemáš. Ale rozím ťa, nevrieskaj tu. Pravda sa nedobre počúva, Zlatinko. Ty si svoj problém musíš vyriešiť, pretože vám to nikdy s Vielkou klapať nebude. To je fakt. Ty sa musíš jednoducho odblokovať. To poprvé. Po druhé, chlapče, musíš začať na sebe makať. Vy ste prišli na očkovanie, alebo priamo zomierate? Marika, počúvej. Isté moje výkony ťa počas 20 rokov môjho manželstva vôbec nezaujímali. Veď práve. Aktívny sexuálny život by možno naše manželstvo zachránil. To ťa nemá čo zaujímať. Dosť debaty. Dobre. Dobre, ale nechoď potom za mnou vyplakávať, ak zasa zlyháš v posteli. Počkaď. To ti povedala Viola, akože som zlyhal? No tak nie, nepovedala to takto doslova, pretože Viola je slušná žena, ale nejaký problém tam bude. Čo je, hovor tichšie, lebo ťa môže začuť Dorota. A čo by bolo? Dorota je zdravotnička. A ako dobrej cére, jej musí záležať na blahu svojich rodičov. A že má takú istú bujnú fantáziu ako aj ty. Netúžim potom, aby moje problémy riešila ešte aj Dorota. No vidíš, konečne si priznal, že nejaké máš. Dobre, Zlatinko, ja budem mlčať ako hrob. Ale ty mi musíš sľúbiť, že prídeš za mnou, že sa začneš liečiť. Ja ti zoženiem pravý ženšeň. No ja žiadne kolienky nebudem žúvať. Chod už, prosím ťa, chod! Takže vinárstvo pôjde tak či tak u dnu. A Slávko, ktorý to všetko tak kráľovsky pokašľal, si bude beztresne chodiť, kde sa mu zachce. Alebo čo, dúfaš, že potom všetkom sa vráti domov? A ty ho privítaš ako strateného syna a my všetci sa budeme tváriť, že nevďaka nemu sme prišli o všetko? Skús ma, prosím ťa, aspoň trochu pochopiť. Ide predsa o tvojho brata, Nina. Ak sa máš rozhodnúť medzi ním a firmou, tak musí mať predsa prednosť rodina. Ale on sa rozhodol sám, otec. On sám dal rodine s Bohom, klamal a škodil. Polícia tvrdí, že sa spriahol s robom. Ale Ninka, áno. Žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa navarí. Samozrejme, Slávkovi treba odpustiť, aby náhodou nemal komplexy. Už som sa rozhodol. Jaj? A na čo si na sem volal, keď si sa rozhodol? Inka, buď rozumná, otec to... Jasné, múdrej žijú stúpy. Tá rozumná som bola vždy ja. Nemôžete všetci skákať po hlave, to je úplne jedno. Ale Ninka, čo to do teba vošlo? Správaj sa, prosím ťa, normálne. Normálne? A to je ako otec? Ako sa správa Slávko, ktorý si môže robiť čo chce a všetko mu prejde? Alebo ako sa správa Martin, ktorý mi prisahá väčšinú lásku a potom sa ožení za licou? No a vy čo? Aj vy mi poviete, aký som hlupák? Keď nemáš čo povedať, radšej mač. To ubližuje menej. Idem za ňou. Nie, 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 nechaj, nechaj, teraz nie, teraz nie. Už je preč? Vyrazil som ju. Ako si to s ňou mohol vydržať celé tie roky? A ja si vravím, že v tom muselo byť nejaké vúdu. A čo to vlastne splietala? Koniny, ako vždy. Naznačovala, že máš nejaký zdravotný problém. Ale prosím ťa, nepoznáš Mariku? 
Veď tá nad každým krúti tou svojou virguľou a kým niečo neobjaví. No? A objavila niečo? Nič. Mám jej zavolať? Čo ti šibe? Veď keď jej dáš priestor, tak si bude myslieť, že ju berieš vážne. Salome je síce zvláštna, ale nie je zlá a ani hlúpa. A keď vidím, ako sa vykrúcaš, tak mám pocit, že nehovorila len tak do vetra. No, vy z toho narobíte. Mám kúrie oko. A to mám kvôli tomu ísť na oftalmológiu. Na ktorej noha ukáž? Ale prosím, no čo ti tu budem ukazovať svoje smradlavé nohy? Som tvoja dcera a zdravotná sestra. Pre domov sa naozaj nemusíš hambiť. Alebo to je niečo vážnejšie ako kúrie oko. Nie. Dúfam, že to predo mnou netajíš. Máš niečo so srdcom? Aký máš tlak? Kedy si si meral tlak? E, cholesterol máš aký? Bol si vlastne tento rok na zdravotnej prehliadke? Dosť. Ja som lekár. No práve. Aspoň ti zmeriam tlak. Tlak sa má merať v pokojovom stave. A ja sa idem upokojiť do bufetu. Krémeš mi s polevou. Nemal som inú možnosť. Musel som to vyšetrovanie zastaviť. Ivan, ja ti nič nevyčítam. Čo som mal nechať zatvoriť vlastného syna? Stále veríš, že za všetkým je to od? Veríš alebo dúfaš? Chcem len, aby sa Slavo nebal prísť domov. Chcem počuť pravdu od neho. A ty si myslíš, že on príde a z vďaky ťa privedie k skutočnému výnikovi, ano? A čo je naozaj za tým všetkým Slavo? Tak potom som zlyhal. Aj ako človek, aj ako otec. Nina ma bude do smrti nenávidieť a ľudia sa mi budú pochechtávať za chrbtom. A čo bude s firmou? Keď poisťovňa nepreplatí škodu, necháš to celé padnúť? Predám svoj podiel. Komu? Roznerovi? To nikdy. Tak toto vy? Nebudem mať inú možnosť. No tak, Robo, povedz konečne niečo. Tak už ti drž konečne chvíľku hubu. No tak ale pre niečo sa rozhodni. No tak ale tak furt niekeď sa, nech môžem trošku myslieť, hej? Máš iba dve možnosti. Áno, a všetky smrdia, obe. No tak myslí na Lauru. Ty čo do toho furt pletieš, Lauru? Tak veď, ty si mi sám pred chvíľou splietal o tom, že si sa s Totom spolčil len preto, aby si nestratil svoju dceru. Áno, a čo zo mňa bude mať, keď budem sedieť v base? A tak je snáď rozdiel, či bude sedieť v base za vraždu, alebo či sa očistíš ako korunný svedok, nie? Sedieť v base budem furt. A tebe je, tebe je jedno, čo si bude celý život o tebe myslieť tvoje decko? Je ti to jedno? Spokoj! Musím si priznať, že som nezvládol situáciu. Posledný rok bol pre firmu aj pre rodinu úplná katastrofa. Nebolo by chlapské, keby som zatváral oči pred realitou. Nemôžeš predsa závesiť na klinec niečo, čo si budoval celý život. To kto povedal? Firmu mi môžu zobrať víno, nie. Tých pár koreňov si dopestujem aj na záhrade. A keď sa mi zažiada, môžem sa poobzerať okolo. Vinohrady tu budú stále. No aspoň dúfam, že tu nejaké ostanú. A čo Nina a Eva? Myslíš, že sa s tým vyrovnajú? Budú sa musieť. Rovnako ako ja. Garzónka, 32 metrov štvorcových. Pane Bože, tým ľuďom normálne zadrbáva takáto suma. Šieste poschodie bez výťahu. Operátor výroby v privádzke na spracovanie nebezpečných odpadov. Mm -hmm. Sezónne práce pri zbere plodín v Grécku za stravu a olej. Fú, to, 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 to je, je ternot. To. To, to ja už fakt neviem, či som ešte z tohto sveta. 
V Indii sa ubytuješ za 5 rupí a nemusíš platiť ani za kúrenie. No a keď nezoženiem prácu, môžem začať páliť v krbe nábytok. Ahoj! Ahoj, Dori! Dobrý deň! Ahoj! Ahoj, moja! Víta! Čo pozeráte? A ja čo? Šup! Toto je sonda do hlbín rozpadávajúcej sa spoločnosti. Rozumieš? Ľudia šetria na jedle, aby si za astronomické sumy mohli kúpiť strechu nad hlavou. No, čo potrebuješ, moja? Ja nič, máme tak mŕtvo v ordinácii, tak som iba tak zaskočila. A zabudla som si tú tričku minulé, mami, také zelené. Našla si? Jaj, hej, 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 opraté, ožehlené, hore, v šatníku. A nemohla by si mi pre ňo skočiť, aby som ti to tam zase nerozbrovala. Aj, jasné. Ale to je pekné. Ďakujem. Pozri sa. No, toto niekto kúpi za túto sumu? Ja neviem, to je asi nejaká hra, alebo čo? No, väčšinou si ľudia na to berú hypotéku. Ja žiadnej banke hlavu nakladne položím. Rozumieš, a ja som ešte posledný mohikán. Ja nemám založený ani osobný účet. No. A to vám zakazuje vaša viera? Čo by moja, presvedčenie. Rozumieš? To je úplná blbosť platiť banke za to, že ja si tam uložím svoje peniaze. Chápeš to? Keby sa všetci nad tým zamysleli, tak by vôbec bankári neboli takí frajeri. Chcete zlomiť ves finančným korporáciám? Vez nie moja, ale aspoň chlb na zadku. Vy ste riadná anarchistka. Nie, nie, ja som prebudená. To znie komplexnejšie, chápeš? Počúva, ale že ty si neprišla kvôli osvieteniu. Ako viete? Mám šiestý zmysel. Zaujímate, čo je s burákom. On mi nič nepovie. Vôbec sa mi nezdôverí. Ty ako dobrá dcera mu chceš pomôcť. No jasné. Predsa len už nemá 20. Bojím sa, aby sme niečo nezanedbali. Povedzte mi pravdu, je to niečo so srdcom? Smiem ďalej. Je ti to ľúto však. Mrzí ma, ako som na oca vybehla. Neovládla som sa. Máš toho v poslednom čase dáko veľa. Všetko sa mi rúca pred očami. Ale stále máš svoju rodinu. A... som tu aj ja. Hej, ty si tu. Ďakujem ti. Pomôžem ti všetko opäť poskladať dokopy. Ak budeš chcieť. Borák nechcel, aby som o tom hovorila. Toľko rokov som túžila po otcovi. Teraz si dám sakra pozor na to, aby mi vydržal čo najdlhšie. Tvoj postoj sa mi páči. Otvorenosť, rozhodnosť, to je aj moje heslo. Tak buďte aj vy ku mne otvorená. Povedzte mi pravdu, je to s ním vážne. Na to môžeš vziať diet, ale nemusíš sa báť. Ja už viem, ako mu pomôcť. Zbalila som ti aj gaťky. Neviem, kde sa vzali za radiátorom. Čo? To sa musel dať Igor. Čo sú tieto jeho fóry? Minule sme sem prišli po nejakú knižku a... A to vlastne nie je dôležité. Dobre, chod, dušička moja. Ozvem sa, keď ma prezvonia. Kto ako? To je slečna z realitky. Čo to riešite? Nič moja, nič. Tvoja dcera bola taká zlatá, že pôjde so mnou na obliadku tej garzonky, vieš? Áno, áno. Áno, to ja pôjdem rada. Ja vám s tým rada pomôžem. Dovidenia. Maminka, čau. Ďakujem. Ahoj. To, čo si tam naklikala? Čo? Ty zháňaš Viagru? Čo? A to načo, prosím ťa, však to je snáď pre chlapov, nie? Ja neviem, to sa mi asi same naklikalo, alebo čo? Pozri, zás sa. To sa nedá vymazať.
Tu je Dolinsky. Rád by som sa s vami stretol. Tak najlepšie hneď. Dnes. Áno. No, pochopiteľne. Ozaj počul som, že ste stiahli žalobu. Áno. A ste si vedomí toho, že v tom prípade sa poisťovňa bude na celú vec pozerať, no, povedzme, trochu inak. No, v poriadku, ako myslíte? No. E, toto preberieme radšej osobne, áno? Dovidenia. Pán kolega, dvakrát vysky. Tak. Adolinského máme tam, kde sme ho chceli mať. No, no, no. Nekryč hop, tým si nepreskočil. Je sentimentálny ako mexická telenovela. Kvôli Sinčekovi stiahol žalobu a je mu jasné, že teraz som na ťahu ja. Nech sa páči. Nech sa páči. Echo. Tak teda, na nás. No. Na nás. Keď si nechcel žuť ženšeň, tak ti pomôže západná chémia. Učil sveti prostriedky? Oko štuj, či to už je. Poď. Ham? Hmm. Čo? Je to dobré. Ale je to jed. Ale jed. Tak krem na koláč. A ty? Čo? Čo kuchtíš? To bude pleťová maska, vieš? Rožiari pleť, povystiera nám vrázky, ráhava šrida ptmana, rastie iba v údoli gangy. Takže dnes večer si dáme takú dámsku skrášľovaciu jazdu. No jasné. Najskôr zjeme tvoj výborný koláč a potom si toto nagebríme na ksicht. Super. že sa ešte ukážeš pred koncom ordinačných hodín. A bol tu niekto? Ani noha. Len ma trocha zaskočilo, že keď som sa vrátil z bufetu, ordinácia bola prázdná. No tak no, som si musela odbehnúť. A kam? U mame. A čo bolo také súrne? Niečo som si tam zabudla, tak som si to musela ísť zobrať. A veštica, čo? Bola tam? Bola. A bola v pohode? Nič nevravela? Čučela do monitora. Hľada si garzonku. Konečne nejaká dobrá správa. Čo je? Potrebujem odísť. A toto je čo za pracovná morálka? No, teraz som si spomenula, že som Igorovi sľúbila, že mu urobím kapustné fliačky so škoricou. A však ja nemám, nemám doma fliačky ani kapustu. A škoricu? Máš? Kde by som ju vzala? No, tak sa zastal a počkaj, musím si ešte odskočiť. No, zase? Ja za to nemôžem. V bufete nemali krémeše, tak som si dal malé pivo. Cez pracovnú dobu? Nealkoholické. Kto vie, z čoho to varia, keď to má také močopudné účinky? Zostaň tu a stráž ordináciu. Áno, Salome. Dostala, veď idem. No, ešte chvíľku tu musím počkať. Strážim ordináciu. Žigo zase musel ísť. No áno, chodí, celý deň chodí. Veď idem hneď. No.
Patrik, skôr sa fakt nedalo. A otec je asi prechladnutý, alebo čo? Dal si jedno pivo a trčal skoro pol hodiny na vecku. Vidíš, v tom je problém. Jeho mužský orgán. Ja som sa bála, že je to niečo so srdcom. Pre chlapa je prostata oveľa horšia, ako srdce a mozog dohromady. Sme žbúrák má problém, to je jasné, ktorý si nechce priznať. No dobre, ale ako dostaneme lekára k lekárom? Neboj sa. Žiadne nepríjemné vyšetrenia v predklone u doktora. Táto príjemná prírodná medicína. Čo to je? Zázračná vecička. Múmio, liadok, živočišná bridlica. Nejaký zázračný preparát. Sto percentné účinky, priamo z Indie. Už som sa rozhodol. Čiže? Robo, prestáne. Rozvíjaj si to. Áno. Čiže? Nemôžem ti veriť. Si potkan. Teraz prosíkáš, modlíkáš, žobreš, lebo sa bojíš o ten svoj posraný život. Ale pri prvej možnej príležitosti by si ma hodil cez palubu. No to nie je pravda. Urobím všetko, čo len budeš chcieť, ver mi. Vidíš? Prisahám. Ja o teba nechcem nič. Iba aby si sa teraz postavil, zobral si lopatu a vypadol von. No poďme! Lopatu a kam mám ísť? Vykopeš si vlastný hrob? Prosím. No snáď to nebudem robiť ja. Vypadni. No ale prečo to nedáte priamo jemu? No prosím ťa pekne. Ten trubírok by to určite vykydal do záchodu, alebo by to niekde založil. Z princípu by neurobil to, čo mu radím ja, chápeš? To je pravda. A vy si myslíte, že ja ho dokážem presvedčiť? Nemusíš ho vôbec presvedčať. Vieš čo? Stačí, keď mu to šupneš do čaju. Rozumieš, natajňáša. Záleží ti na ňom preca, nie? No, áno, ale... Vieš čo, vieš čo moja, najlepšie by bolo keby si to celé narafičila tesne pred koncom ordinačných hodín. Pred tým, ako pôjde domov. Aby sa účinky dostavili, keď bude doma pri výhole, chápeš? Ale nemá to nejaké vedľajšie účinky? Nie, 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 vôbec sa nemusíš báť. Trošku ho to prečistí, rozprúdi mu cestu pre nové energie. Budeš sa pozerať, ako ho to povzbudí. No, no dobre, tak ja mu to zajtra dám. Tvoja mamička ti bude ďakovať. Mamička? Som chcel povedať otecko. Vieš, nerozmýšľaj. Nerozmýšľaj, nechaj tak, ber a choď. Podľa mňa je návrh zmluvy v poriadku. Ak si myslí, že jediná cesta je predať podiel Totovi, nech sa páči. Mám to odkladať ako návštevu u Zubára. Dopraj si ešte čas. Nechaj si deň na rozmyslenie. Čo si mám nahovárať? Že sa zajtra na mojej situácii niečo zmení? Uzavriem to hneď a hotovo. Nemám ísť na to rokovanie s tebou. Nie, nie, nie. Som ti vďačný ja aj celá moja rodina, ale prepáč. Cítil by som sa pre tebou príšerne. Poďme, 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 makaj, drž hubu ako... Ja už nevládzem. Tri dny som nič nejedol, tak čo čakáš? A už ani nič nedostaneš. Na čo? To je posledná vec, ktorú vo svojom posratom živote urobíš. Tak konečne niečo urob poriadne, ty! To si naozaj taký idiot. Naozaj ti nedochádza, že keď ma zabiješ, tak nemáš žiadnu šancu. 
Ale drž hubu, dobre? A makaj! Ale kam pôjdeš? Veď nemáš ani prachy, ani žiadny plán. Chytia ťa a budú ťa súdiť, napariať ti do života. Drž hubu, nerozumieš? To ty vieš o tom, aké ja mám východiska a plány, čo, čo, čo... Makaj! že za tým všetkým ste vy. Že vám od začiatku išlo iba o moju firmu. Vy ste zmanipulovali môjho syna a zneužili roba. Nič z toho mi nikto nedokáže. A vy už vôbec nie. Ste hnusný potkan. Ďaleko odpornejší. Myslíte si, že práve drzosť a bezohľadnosť zaručí ľuďom ako vy úspech, ale milíte sa. Raz vám to niekto spočíta. Neviem, čo majú znamenať tieto vaše urážky. Možno za to môže smola, ktorá sa na vás lepí. Možno aj nejaké komplexy, ktoré vás nutia hľadať. Chyby všade inde, len nie u seba. V poriadku, ja nie som nešitný. Navyše, vaše súkromné názory už nikoho nezaujímajú. A mňa najmenej. Kam zmizol môj syn? Prosím. Odkiaľ mám dočerta vidieť, kde sa vám fláka synček? Neverím vám ani slovo. To je váš problém. Pozrite sa, ak ste sa so mnou chceli stretnúť len kvôli tomu, aby ste ma mohli urážať, to ste si kľudne mohli ušetriť. Môj čas, pán Dolínsky, je veľmi, veľmi drahý. Počkajte, dobre viete, prečo sme tu. Doniesol som vám svoje vinárstvo na podnose. Mne už je to všetko jedno. Myslíš, že mu naozaj niečo je? Komu? No, otcovi. Akože Buranovi? No, veď aj doktor môže byť chorý, nie? A tá prostata v jeho veku. No, veď práve, že je doktor. Tak by mal vedieť, že keď mu niečo je, tak to musí riešiť hneď, nie? No, keď ti mám pravdu povedať, ani mne by sa veľmi nechcelo chodiť po doktoroch a vytrčať na nich zadok. No. A čo máme potom povedať my? Na ginde. Dorotka, ale u chlapov je tu niečo úplne iné. No, vy ste proste hrdinovia. Jasné. Myslíš, že mu to mám nasypať? Ježišmaria, normálne mu to nasyba, uvidíme. Kto je čo do toho melu? Ukáž? No to vôbec nevonia. Ale asi to niečo robí. Salome povedala, že to má prečištiť organizmus, tak pri najhoršom sa z toho poserie, no. No, no, to sú strašné machrovačky, ale keby si si to mal dať ty, to by sme tu iné tance okolo toho robili. Ty si sa zbláznil. Igor! Práve som sa obetoval v prospech alternatívnej medicíny. Keby som sa ráno náhodou zobudil mŕtvý, spomínaj na mňa v dobrom. No počkaj, kde sú peniaze? Povedz najprv, kde sú peniaze? Áno, áno, takto sa mi to páči, pán Dolinsky. Som rád, že sme nakoniec predsa len našli spoločnú reč. Oci, musím sa priznať, že chvíľami som z vás bol poriadne zúfalý. Čo sa týka mňa, zmluva vyzerá byť v poriadku. Oci, cena mohla byť teda nižšia, ale nie som... Žiadny trhovník ani podomový kšeftár, aby som trápne zjednával. No tak to bude od vás veľkorýse. Čak. Výborne. Takže nič nebráni tomu, aby sme našu skvelú dohodu potvrdili podpismi. Prosím, nech sa páči. Ivan, nerob to. Moje pero. Nerob to, mám pre teba návrh. Tu nemáte čo robiť. Práve, že mám. 
Andrej, ja nemám na výber. Hovorím ti, že je aj iná možnosť. Existuje aj iné riešenie. Hadam, nechceš predať firmu takémuto gaunerovi. Čo si to vôbec dovolujete? Vtrhnete nám sem na obchodné jednania a máte tú drzosť ma ešte urážať? Pán Dolinský, čo má toto znamenať? Aj moja trpezlivosť má svoje hranice. Ja nerozumiem, neviem, o čom hovorí. Preč sa to po toľkých rokoch nevzdáš? Andre, prosím ťa, nerob mi to ťažké. Ja z tejto situácie nemám iné východisko. Nech sa páči. Vypadnite, lebo vás nechám vyviesť. Hovorím ti, že je aj iné riešenie. Predaj svoj podiel mne. Dám ti lepšiu cenu ako on. Ako dlho ste si nacvičovali túto trápnu scénku? Doviedli ste si poskoka, aby ste mohli navyšovať cenu, pán Dolinsky? Ja o ničom neviem. Nič sme nenacvičovali, nič nebolo dohodnuté. Prišiel som sem sám za seba, na to hádam, právo mám. Ste mizerný hráč, bafujete. Na čo by vám bol tento krachujúci krám? Áno, a na čo by bol vám tento krachujúci krám? Na čo by ste vynaložili toľko energie za skrachované vinárstvo? Tak to už skutočne nie je vaša vec. Pozrite sa. Tento cirkus ste si kľudne mohli odpustiť. Dobre, chcete viac. Dám 5% na vrch a tento pajac nech okamžite vypadne. Vy ste nepočuli? Svoju trápnu úlohu ste splnili, tak teraz už láskavo chodite do ryti. Ivan? Nechajte nás chvíľu o samote. Dajte nám 5 minút. Ďakujem. 5 minút. Tak mi vysvetli, o čo ide. Aby som vedel zastaviť čas, nechal by som túto chvíľu plynúť väčšie. Teraz, keď vo firme svíta na lepšie časy, možno aj ty by si mohla všetko, čo bolo zahodiť za hlavu a začať od znova. Tehotná? Ja sa budem asi... asi sa budem vydávať. Našli sme vášho syna. A čo je s ním? Niečo vám povedal? To bohužiaľ nebolo možné. 